సో ఘాజీ నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ చూడడానికి ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే పుట్టిపోయినంత వైజాగ్లోనే సో అక్కడ జరిగిన కథ అంటే ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు వాచ్ ఇట్ అక్కడ విక్టర్ ఎట్ సెట్ అవర్ చూసేవాడిని ఎప్పుడు యూ షు స్పెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ దే బీచ్లోనే సో దాని గురించి తీసిన కథ కథ ఏంటో తెలియదు బేసిక్ ఏం జరిగిందో తెలుసు కానీ కథ అంతా డీటెయిల్ ఎవరికి తెలియదు సో ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఇట్ అండ్ చూసినప్పుడు ఐ లవ్ ఇట్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ ఇట్ థియేటర్లోనే అంటే అక్కడ ప్రీమియర్ వేసినప్పుడు చూసాను నేను సో అక్కడ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నేను చూస్తున్నారు ఆ సీట్ ఎడ్జ్ గెలిపి అలా చూస్తున్నాను నేను ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ చాలా బాగా తీసారు సినిమాని అన్నిటికంటే నాకు బాగా సర్ప్రైజ్ అనిపించిన విషయం ఏంటంటే సినిమా అంతా సబ్మెరీన్లో ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ సబ్మెరీన్ సబ్మెరీన్లో పెట్టడానికి బ్లాక్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు సో వాటన్నిటినీ మర్చిపోయేలా చేసి ఇట్ హస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంటెంట్ అంత స్ట్రాంగ్ కంటెంట్తో ఇది ఒక సబ్మెరీన్లో ఉంది చూసేటప్పుడు కూడా బేసిక్ ఏంటంటే కొంచెం ఆ ఇరుగ్గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది బేసిక్గా కానీ అసలు ఏమీ లేకుండా దే మేడ్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ మది గారు యు యూ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్ అండ్ ఈ సినిమా సో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ ఏదో జనరల్గా రొట్టి అంటే కమర్షియల్ అంటైనర్స్ అందరూ చేయగలరు ఇలాంటి సినిమాలు చాలా తక్కువ మంది చేయగలరు ఐ విష్ సంకల్ప్ గ్రేట్ లక్ యుర్ బ్రిలియంట్ అండ్ రానా హ్యాట్స్ ఆఫ్ యువర్ గట్స్ అసలు ఈ సినిమా ఒక ఇలాంటి ఒక ఐడియా తీసుకొని దీని సి ఇలాంటి సినిమా చేద్దాం అని చెప్పి డేట్ చేసి ఒక స్టెప్ తీసుకున్నందుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ కీప్ డూయింగ్ మోర్ ఫిల్మ్స్ లైక్ దిస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ మూవీ ఇన్ థియేటర్స్ ఇట్స్ అ మస్ట్ 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 వాచ్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఎంకరేజ్ పైరసీ ఎస్పెషల్లీ అండ్ మంచి సినిమాలకు అసలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు సో ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీ వన్ టు వాచ్ దిస్ మూవీ అండ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ ఫర్ మేకింగ్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ గాజీ and i loved the film a uh, lot of reasons for that uh, when i was watching the film i am a defense kid and uh, the first reason that i connected to the film really well is that whenever i watch a film based on the defense forces i look for authenticity and till now till date i used to feel really uh, bad that none of the films have done justice to that so firstly kudos to the team for really getting into the details of how the officers are and uh, the entire system is and i think it was really authentic so i connected with the film at that level a lot of patriotism in me came out and uh, secondly um, i think films like these should really be made uh, because um, Uh, the real heroes need to be applauded they need to be honored and uh, also it opens up a new genre of filmmaking i mean the kind of film this is um, and considering the way people are liking it i i really think that so many more stories of real heroes can be brought about and uh, once again the effort uh, is visible in the film uh, the screenplay is so tight the writing is great i mean i was at the edge of the seat uh, all through while i was watching the film and even though we know that india is going to win and it's something that that's known obviously before the uh, film completes the way it has been dealt with is amazing um sankalp being a first time director uh, has done a fantastic job and i'd also like to congratulate rana specifically for actually believing in a script like this because it's very difficult it takes a lot for a hero to take that challenge up for doing something out of the box because it is a huge risk i mean it's always a question of whether the audience is ready uh, for a film like this or not and um, i think they've all uh, taken a very brave step the performances were outstanding um i basically i can go raving about the film on and on because i connected it like i said i connect with the film at a, a patriotic level and every time the india flag came in the film i was like i will i love india i love india so that emotion in me came out um kk menon sir has done a fantastic job om puri sir everyone in the film so i think it's a lovely film and for people who haven't seen it please go watch because i think this is a film that uh, every indian should be proud of biggest congratulations also to pvp sir uh it takes a lot to uh, trust a script like this and go ahead and um, he took that step and i think um it's visible as to how great a film that is so once again congratulations to the entire team and um all the best gaaji chitram nenu mari ninna ratri chuddam jarigindi chaala brahmanda ga undi ante english movie ni tarapinche vidhanga undi but mana desha rakshana kosam mana army చేసినటువంటి ఫైటింగ్ కానివ్వండి రెండోది ఆ ప్లానింగ్ కూడా సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది రెండోది అలా సెలెక్షన్ కూడా సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఈ నటీ నటులని చాలా బ్రహ్మాండంగా చేయడం జరిగింది దాంట్లో ప్రత్యేకించి రానా గారికి మరి డైరెక్టర్ గారికి మిగిలిన ఆర్టిస్టులకు అందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నా 
ఇది రెండు గంటలు పది నిమిషాలు ఉంది కానీ బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది మూవీ ఈరోజు అంటే ఆ రోజుల్లో మన విశాఖపట్నాన్ని రక్షించుకోవడానికి కానివ్వండి రెండోది మన దేశం కోసం మన దేశ సరిహద్దుల కోసం వీర జవాన్లు మరి పోరాటం చేసినటువంటి సందర్భం కానివ్వండి రెండోది దీంట్లో ఆ షిప్ కూడా తీసుకుంటే నేను ఆ సినిమా ఆటోగ్రాఫీ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశాను వాటర్లోకి వెళ్ళడం బయటికి రావడం రెండోది వాళ్ళు అటాక్ చేసిన తర్వాత షిప్ మొత్తం కొలాబ్స్ కావడం దాంట్లో క్యాప్టెన్ మరణించడం ఆ తర్వాత చాలా కష్టపడి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ఒక అంటే ఆ క్యాప్టెన్ని వాళ్ళు చంపినటువంటి సందర్భం కానివ్వండి రెండోది ఒక కక్ష కంపల్సరీగా మరి పాకిస్తాన్ను షిప్ని మొట్టడి చేయడం లేకపోతే ఈ వార్లో వాళ్ళని అంతం చేయడం అనేటువంటిది ఛాలెంజ్గా తీసుకొని అందరూ దేశం కోసం జాతీయ గీతాన్ని పాడి రెండోది ఆ షిప్ను కూడా బయటికి తీసుకురావడానికి నానా కష్టాలు పడ్డాయి ఎందుకంటే టోటల్గా కొలాబ్స్ అయిన దాన్ని మళ్ళా సిస్టమ్ని ఆపరేట్ చేసి మళ్ళా వార్కి వెళ్ళడం రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు వార్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ఎప్పటికప్పుడు ద నైట్ అంటే వాళ్ళు అటాక్ చేసినటువంటి సందర్భంలో రెండోది ఆ బ్లాస్ట్ చేస్తున్న సందర్భంలో కూడా బ్లాస్ట్కు దొరకకుండా చేయడం బట్ అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా మన వాళ్ళు అటాక్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా చూపించింది నేను మొత్తం టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి అందులో ప్ర ప్రతి నటుడికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాను